del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que, que lo dicho, sobre todo en esta última intervención o actuación del portavoz del Partido Popular, como suele acostumbrar, que hacía referencia a que todos tendríamos que tener responsabilidad. Yo creo que a usted le haría falta menos demagogia, menos populismo. Y si usted lo que ha querido hacer aquí, en estos momentos, es una buena defensa o intentar defender lo que es indefendible, que es la vergüenza que está suponiendo el que el Gobierno de España, y yo creo que todos los aquí presentes, menos ustedes, que no se dan por aludidos, lo tenemos claro, que están dando la espalda a una crisis humanitaria, están dando la espalda. Sí, sí, no proteste, escuche un poco. Están dando la espalda a un drama humanitario y no están dando respuesta, no están dando respuesta y no están colaborando ni utilizando la cooperación institucional que deberían de estar utilizando con las comunidades autónomas. Yo creo que compartimos buena parte de esta Cámara, tanto con la diputada y el grupo interpelante, todos los argumentos que aquí ha, ha utilizado, como con la respuesta y con la información todavía que en el día de ayer nos, hoy nos, nos trae la consejera. Y el conjunto del Gobierno, yo creo que en este caso tiene un compromiso ya tomado ya desde el mes de septiembre, lo ha manifestado, y el conjunto de Asturias, porque yo tengo muy claro también, y estoy segura, que la población asturiana, y así yo creo que lo creemos siempre, fuimos históricamente una comunidad solidaria y una comunidad acogedora, y por supuesto que estaremos con los brazos abiertos esperando a todos y cada uno de los que lleguen a nuestra tierra, por tierra o por mar, nos da igual. No obstante, fijaremos posición en la moción subsiguiente, si la hubiera. Gracias.